ஆசிர்வாதத்திற்காக நாம் யாவரும் முழங்கால் படியிட்டு கர்த்தரை நோக்கி ஜபம் செய்வோம் துதிக்கு பாத்திரராய் இருக்கிற எங்களுடைய பல்லவ பிதாவே இந்த மனமகிழ்ச்சியான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஓய்வு நாளின் காலை விளைக்காக நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தரை துதிக்கிறோம் மை போற்றுகிறோம் ஆண்டவரே மனமகிழ்ச்சியான ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த நாளை கர்த்தரங்களுக்கு தந்தேன் மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தரை ஆராதிக்க கடவோம் என்று வேதத்திலே சொல்லியிருக்கிற வண்ணமாய் கர்த்தருடைய பாதத்தில் நாங்கள் அமர்ந்து மை நோக்கி கூப்பிட கர்த்தரங்களுக்கு கிருபை செய்ததற்காக கர்த்தருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நீரங்களை தந்த சுகா நீரங்களை தந்ததான பலன் ஜீவன் எல்லாவற்றுக்காகவும் நாங்களும் போய் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டு வரே உடைய நாமம் மயிமைப்படட்டும் இந்த நாளிலேயும் கூட கர்த்தரை துதித்து பாடி ஆராதிக்கக்கூடிய ஆராதனையிலே கர்த்தர் பிரசன்னராயிரும் நீர் ஆராதனைக்குள்ளே வாசம் பண்ணக்கூடிய எங்களுடைய பல்லோத்தின் தகப்பனாயிருக்கிறபடியினாலே இந்த ஆராதனை உமக்கு உகந்ததாக ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஒரு புத்தியுள்ள ஆராதனையாக கர்த்தர் அமைக்க உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் ஆலயத்துக்குள்ளே உடைய மயமை நிறைவாய் இறங்கட்டும் என்று கர்த்தருடைய பாதத்திலே நாங்கள் கெஞ்சிறோம் பல்லவத்தின் தகப்பனே இந்த நாளிலே நாங்கள் பாடக்கூடிய பாடல்களை கர்த்தரங்களுக்கு ஆசிர்வைத்து தார் வேத வாக்கியங்களின் மூலமாய் எங்களோடு பேசும் எங்களுடைய ஜப விண்ணப்பங்களை ஆண்டவருக்கு நேராக்குகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் எங்களுடைய ஜபத்திற்கு பதில் தந்து ஆசீர்வதிப்பீராக ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரையிலும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அசைவாடுதல் எங்களுடைய மத்திலே இருக்கட்டும் தடைகளை நிர்மூலமாக்கி ஆண்டவர் ஜெயத்தை கட்டளையிடும் கர்த்தரை நாங்கள் மயிமைப்படுத்தும் போது கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை ஆளுகை செய்வீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் இவைகளை கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆம் தேவநாம மயிமைக்காக நாம் இருநூற்றி பத்தாவது ஞான பாடலை பாடுவோம் ஞான பாடல் இருநூற்றி பத்து என் மீட்பர் இரத்தம் சிந்தினார் மா நீதியும் சம்பாதித்தார் என் சொந்த நீதி வருத்தேன் இயேசுவின் நாமம் நம்புவேன் நான் நிற்கும் பாறை கிறிஸ்துதான் வேர் அஸ்தி பாரம் மணல்தான் என்ற இருநூற்றி பத்தாவது ஞான பாடலை நாம் பாடுவோம்
வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி பரிசுத்த மத்தை எழுதின சுவிசேஷம் அதனுடைய இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து பத்து முடியுள்ள வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் மத்தேயு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து பத்து முடியுள்ள வசனங்கள் விடியற் காலமான போது சகல பிரதான ஆசாரியரும் ஜனத்தின் மூப்பரும் இயேசுவை கொலை செய்யும்படி அவருக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணி அவரை கட்டி கொண்டு போய் தேசாதிபதியாகிய பொந்தி பிளாத்துவினிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்தார்கள் அப்பொழுது அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் அவர் மரணாக்கினைக்குள்ளாக தீக்க தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு மனஸ்தாபப்பட்டு அந்த மு முப்பது வெள்ளிக்காசை பிரதான ஆசாரியிடத்திற்கும் மூப்பரிடத்திற்கும் திரும்ப கொண்டு வந்து குற்றமில்லாத இரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்ததனால் பாவம் செய்தேன் என்றான் அதற்கு அவர்கள் எங்களுக்கென்ன அது உன்பாடு என்றார்கள் அப்பொழுது அவன் அந்த வெள்ளிக்காசை தேவாலயத்திலே எரிந்துவிட்டு புறப்பட்டு போய் நான்கு கொண்டு செத்தான் பிரதான ஆசாரியர் அந்த வெள்ளிக்காசை எடுத்து இது இரத்த கிரயமானதால் காணிக்கை பட்டியலே இதை போடலாகாதென்று சொல்லி ஆலோசனை பண்ணின பின்பு அந்நியரை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு குயவனுடைய நிலத்தை அதனாலே கொண்டார்கள் இது நிமித்தம் அந்த நிலம் இந்நாள் வரைக்கும் இரத்த நிலம் எனப்படுகிறது இஸ்ரவேல் புத்திரரால் மதிக்கப்பட்டவருக்கு கிரயமாகிய முப்பது வெள்ளிக்காசை அவர்கள் எடுத்து கர்த்தர் எனக்கு கற்பித்தபடி குயவனுடைய நிலத்திற்காக அதை கொடுத்தார்கள் என்று இரேமியா தீர்க்க தரிசியால் உரைக்கப்பட்டது அப்பொழுது நிறைவேறிற்று என்பதே ஆமேன் ஆண்டவர் தாமே வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியின் மூலம் நம்மோடு கூட பேசி நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக அப்படியே நம்ம எல்லாரும் முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி ஜபம் செய்வோம் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த கிருவையும் அன்பும் இரக்கமும் பரிசுத்தம் நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டு உன்னதமான இந்த நல்ல நாளின் இந்த நல்ல வேலைக்காக உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சேனைகளின் கருத்த நீர் பரிசுத்தர் ஆண்டு வரே தகப்பனே நாங்கள் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது உம்முடைய சுத்த கிருவை எங்களுடைய ஜீவனை பார்க்கல் உம்முடைய கிருவை பெரிதாயிருக்கிறது உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் சென்ற காலமெல்லாம் கண்ணை கண்ணீருக்கும் காலை இடதலுக்கும் ஆத்மாவை மரணத்திற்கும் நீங்களாக்கி ரசித்தபடி ஆளுமைக்கு ஸ்தோத்திரம் வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாலாக்கும் கொள்ளை நோக்கும் நீங்களாக்கி ரசித்தபடி ஆளுமைக்கு ஸ்தோத்திரம் தேசத்தின் சூழ்நிலைகள் நிமித்தமாக உம்முடைய ஆலயத்திலே கூடி வந்து தகப்பனே ஏகோபித்துமை ஆராதிக்க இயலாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் வீடுகளில் இருந்தவாறே தகப்பனையுமை நோக்கி பார்க்கும்படியாய் சபை ஆராதனையில் பங்கு கொள்ளும்படியாய் கத்த தந்திருக்கிற இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்காக உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இரக்கமுள்ள எங்கள் நல்ல தந்தையே சென்ற காலமெல்லாம் நேரங்களை போஷிப்பித்தீர் பராமரித்தீர் பாதுகாத்தீர் நடத்த நீருமைக்கு நடி செலுத்துகிறோம் எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய அன்பு கரங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பாம் எங்களுடைய குறைகள் குற்றங்கள் மீறுதல்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்த நீர் தயவாய் பொறுத்து மன்னித்து எங்களுடைய தேசத்திலேயும் குடும்பங்களிலே தனிப்பட்ட வாழ்விலே ஆண்டவன் நீர் சேமத்தை கட்டளையிட வேண்டும் என்று உண்மை நோக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தேசமங்களும் பரவி கொண்டிருக்கிறோம் கொடிய பலவீனங்கள் பொல்லாப்புகள் இயற்கை சீற்றங்கள் பேரழிவுகள் எங்களுடைய தேசத்தை விட்டு மறைந்து போக ஆண்டவன் நீர் கிரபை செய்வீராக தொழில் கடமைகள் எல்லாம் சுதந்திரமாய் நடைபெற ஆலயங்களிலே தகப்பனே தடையில்லாமல் உண்மை நாங்கள் ஆராதிக்க ஆண்டவன் நீர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வீராக கல்வி சாலைகள் ஆண்டு வரே ஒழுங்காய் செயல்படக்கூடிய கிருபைகளை ஆண்டவர் எங்களுடைய தேசத்திலே நீர் கட்டளையிடும்படியாய் நோக்கி நாங்கள் ஜிபிக்கிறோம் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா பொல்லாப்புகளையும் தீமைகளையும் கத்த நீர் மாற்றி போடுவீராக தேசத்தை ஆளுகை செய்கின்ற எல்லா தலைவர்களுக்காக தலைவிகளுக்காக நாங்கள் ஜிபிக்கிறோம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொறுப்புகளிலேயும் உண்மையோடு தமது பிள்ளைகள் செயல்படக்கூடிய கிருபைகளை கத்த நீர் தாரும் இரக்கமுள்ள எங்கள் நல்ல தந்தையே தேசமங்களில் நடைபெறுகிற ஊழியங்கள் மிஷனரி பணிகள் திருச்சபை பணிகள் அன்று வரை எல்லா ஊழியங்களிலும் கத்தருடைய வல்லமை மகிமை வெளிப்படும்படியாக நோக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய திருச்சபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் திருச்சபையையும் திருச்சபையின் ஊழியங்களையும் 
Terechavin, Kudamangalayum, Woolly Angla Segromade, Plagalayum, Andever Thorande, Kanmani Pole, Katrola Vendam and Menok and Angle Chibik Rome, Thornabade and Amat and Angle Magime Pedatem, Umay Weirte, Umayar Adikem, Andever Thorndangle Kurabai Saviragim, Ira Kamalangal Nalatan de Em, Yangle de Sabay and Athane Kudamangal Kainangal Chibik Rome, Velegal Namatamagim, Velinadagal Erika Plagal, India when Palavaman, Mavatangale, Mandalangale. Kalvi in Matamagi, Kadame in Matamayre Kravagal, Yelarium, Andaver Kanmani Pola Katarulum, in the Kalangal Tama the Plegalakim, Magalchiai, Padagapa, Yamayam, Andavanir, Anagaram Savi Ragim, Sunday Dangale, Kuli Velegal, Segura Plegal, Aras Panigal, Segura Vergal, Taniar Nurvan Angale, Company Galle, Palikud Angale, Marutu Managale, Kaval Turale, Ran Vatale, Wangi Galle, Palvir, Aluval Angale, Palvir, Tuller Saligale, Tuller Kudangale, Tuller Staban Angale, Velegal Segar, Ella Plegalayum, Andavanir Kanmanipola, Padagatim, Narandraman, Vele Vipagalay Tandim, Kayan Prayas Angle, Andavani, Rasura the Market Taravind Mandim. My no can uncle to be crom, Bellavi and Angle, Pulla, Pugal, Tama the Pulagal, Mirkola, the body came, Maratua, Chalavagal, Teve, and Nastangal, Kastangal, Vara, the body came, Andavanir, Katrol, Viragim, Tulal Biavar, Angle, Katani Rasir with him, Wagan Angle, Prayana, Managra Pulagal, Wagan Angle, what is Seligra Pulagal, Yellow Rudumi, Karam Gudirikatum, Bellavi and Patrika Pulagal came, Vendi Udal Sigamal and Aroke, the Tarum, Kadan Pratsanagal, Nerukadigal Alam, Pani Pole, Karin the Pokudi, Karabagal, Tarum, Kudamangle, Deva Samadanam, Devi Gasandosam, Narambi Vali and Badia, Manok and Agal to be Krom, Takapane, Ether Barker, and Nanmegal, Kurabagalunda, Katani Ranagaram, Savi Ragim, Thermana Tadegale Matum, Gurpat and Ganigal Kai, Kathrika, Pelegalakim, Gurpat and Ganigalai Tarum, Nalla Vida Vasadigal Kai, Kathrika, Pelegalai Katani, Nanaiturum, Nalla Vele Vipalakai, Kathrika, Pelegalakim, Manavira Pangal, Thermagal, Talandigal Kate, and Nalla Vele Vipalai Tandem, Katanir Kudamangalai, Pomikuria Chalipanalam, Avikuri, Chalipanalum, Reti Pai, Narapumbadi, Imanok, and Uncle Jibik Rome, Irakamalangal Nalatan de Em, in the Ara than I lam, Imatam Niranglo, Kudir in the Badi Alamakis Totram, Turnangal Sendikir Krasatangal Kais Totram, Niranglo, Kudapesum, Umadi Amelia Satata near Donica Panavan, the Mandamanok, and Uncle Jibik Rome, Pesagram, Dadas and Isilva in the Lamaritum, Aviana Nirvali Padaviragim, Taltagrom, and Bekarangal Air Panicrom. Yes, Christ of an eight and eight nam to Lejabikim Bodim, Jabam Gelum, Yangal Nala Pidavim. Amen. Amen. Now, Marbudium, Nuti Elbati are of the Jay the Tay Padavo, Jay Gidum, Nuti Elbati are Red Chenny a Kutum, Jayam Gulum, Raja Balatal, Poor Purindal, Unbin Devavi in Patayam, Serkum Pavi, yes, Vidam, Yende. Nuti Elbati are of the Jagi the Tay Napado
கடந்த வாரத்திலே பிறந்த நாட்களை ஆசிரித்த அருமையான பிள்ளைகளை சபையாக வாழ்த்துகிறோம் ஆசாரி குடிவிளை அக்ஷயா ஐக்குட்டி விளை டோரன் ஸ்டான்ஸ் விளைச்சு விளை ஜெய்டன் ஷான் புதர் விளை ஜாஸ்டன் கொட்டாம்பிளிச்சி மினிஷா ஜாஸ்மின் குழி விளை டேஃபினி பூனச்சி அக்ஷா ஜோ பர்லின் கண்ணன் விளை வினு குட்டிங்கல் ஸ்டாலின் ஆண்டார் விளை சமிதா வெள்ளச்சி ஜுவானா ஷாலி ஆண்டவர் தாமே அருமையான பிள்ளைகளை ஆசீர்வைப்பாராக ஆசீர்வாதம் தங்க நாம் தலைகளை தாழ்த்தி கர்த்தரை நோக்கி ஜபம் செய்வோம் திருச்சபைக்கு தலைவராய் இருந்து நடத்தி கொண்டு வருகிற பல்லவ பிதாவை எங்களுடைய சபையிலே ஆண்டவர் தந்த அருமையான குடும்பங்களுக்காய் கர்த்தரை நாங்கள் துதிக்கிறோம் குடும்பங்களே ஆண்டவர் தந்திருக்கிற ஆசீர்வாதமான பாக்கியங்களை நினைத்து கர்த்தரை போற்றி புகழ்கிறோம் சேஷமாய் ஆண்டவ நல்ல பிள்ளை செல்வங்களை தந்து எங்களுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவ நன்மையினால் நிறைத்து ஒவ்வொரு நாளிலும் வழி நடத்துகிறேன் கத்தருக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கடந்த வாரத்திலே பிறந்த நாட்களை ஆசிரித்த அருமையான எங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கர்த்தருடைய கிருபை நிறைவாய் தங்கட்டும் கர்த்தர் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தின் ஆவியினாலும் கிருபையினாலும் நிறைத்து நீர் வழி நடத்த உங்களுடைய பாதத்திலே நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே இந்த தேசத்திலே மேன்மையாக வைப்பேன் என்று ஆண்டவ வாக்கு தத்தம் பண்ணின கிருபை நிறைந்த எங்களுடைய நல்ல கர்த்த எங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் மேன்மையாய் புகழ்ச்சியாய் ஆசீர்வாதமாய் ஆண்டவர் வைத்து வருங்காலங்களிலே நன்மைகளை காணட்டும் சேஷமாய் உடைய வயதிற்கேற்ற ஆசீர்வாதங்களை பரத்திலிருந்து நீர் கட்டளையிடும் பெற்றோருக்கு உகந்த பிள்ளைகளாக திருச்சபையிலே சாட்சியாய் தொடரட்டும் சமுதாயத்திற்கு நல்ல பிள்ளைகளாய் வாழ கத்தர் கிருபை செய்யும் பிள்ளைகளுடைய தேவையில்லா சந்தியும் சுகபத்திரமாய் ஆண்டவர் பாதுகாத்து கொள்ளும் அவிதமாய் பிறந்த நாட்களை ஆசிரிக்கிற அன்பு பெரியவர்களோடு கர்த்தருடைய கிருபை தங்கட்டும் இறக்கமுள் ஆண்டவர் நீடித்த காலங்களை கட்லையிடும் தீர்காய்சை ஆண்டவர் கட்லையிடும் ஆண்டவரே உடைய பிள்ளையுடைய இந்த புதிய ஆண்டு நன்மையினால் நிரப்பப்பட்டதாக இருக்கட்டும் திருமண நாளை காண்கிற அருமையான பிள்ளைகளுக்காய் கர்த்துடைய பாதத்தில் வருகிறோம் பெரியவர்களுக்காய் தெய்வ சமூகத்தில் வருகிறோம் கர்த்தர் உடைய பிள்ளையுடைய வாழ்வை ஆசிர்வைத்து இந்த புதிய வருடத்தில் இல்லற வாழ்வுக்குள்ளே ஆண்டவர் தலைமை துவம் தரும்படியாய் உம்மிடத்திலே நாங்கள் கெஞ்சி நிற்கிறோம் அப்படியே நாங்கள் பல்வேறு நன்மைகளை ஆண்டவிடத்திலே கேட்டு பெற்றுக்கொண்டதுண்டு அவைகள் எல்லாவற்றையும் நினைத்து கர்த்தரை துதிக்கும் போது ஸ்தோத்தரிக்கும் போது அப்படிப்பட்டதான ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் ஒருமுறை கண்டு கர்த்தரை கனப்படுத்தும் போது கர்த்தர் மயிமைப்படுவீராக எங்களோடு தங்கிடும் மனமிழ்ச்சியான இந்த நாளிலே தேவன் மயிமைப்படுவீராக எங்களை ஆண்டுடைய பாதத்திலே தருகிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் 
இவள் எல்லாவற்றையும் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆம் நாம் மறுபடியும் கீர்த்தனை பாடல் நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு பாடுவோம் நானூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது கீர்த்தனை பாடல் தேவனே நான் உமது அண்டையில் இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில் என்ற நானூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது கீர்த்தனை பாடலை நாம் பாடுவோம் சுகுள் அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளை 
இந்த ஒரு புதிய நாளை கூட நம்முடைய வாழ்விலே நம்முடைய கர்த்தர் தந்ததற்காக கர்த்தருக்கு நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம் காலை நேரத்தில் ஆண்டுடைய புதிய கிருபைகளை நாம் பெற்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை அனுபவிப்போம் கர்த்தருடைய கிருபை நிறைவாக ஒவ்வொரு பேரோடும் தங்குவதாக குறிப்பாக இந்த காலை இந்த ஆராதனையின் மூலமாய் வேத வாக்கியங்களின் மூலமாய் கர்த்தர் மயிமைப்பட வேண்டும் இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு பேரோடும் ஆண்டுடைய கிருபையும் ஆசீர்வாதமும் நிறைவாய் தங்கட்டும் இந்த நாளிலும் கிறிஸ்துகோவில் லண்டமிஷன் சபைகளின் உதவி ஊழியரும் கீழ்குளம் லண்டமிஷன் சபையிலே ஊழியம் செய்கிறவருமாய் இருக்கிற எவஞ்சலிஸ் விபேன் இந்த நாளிலே நமக்கு ஆண்டுடைய செய்தியை கொண்டு வருவார்கள் நாம் யாவரும் ஜெப பாரத்தோடு கர்த்துடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருப்போம் கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மயிமைப்படுவதாக இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காலை பரிசுத்த ஓய்வு நாள் ஆராதனையிலும் இவ்வண்ணமாக கர்த்தரை ஆராதிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார் அந்த ஆண்டவரை துதிக்கிறேன் ஸ்தூத்தரிக்கிறேன் இந்த அருமையான வாய்ப்பினை கொடுத்த திருச்சபையின் தலைமை போதகருக்கும் என் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சற்று நேரம் கத்துடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் நாம் யாவரும் இருக்கிற இடங்களிலே தலைகளை தாழ்த்தி கேட்க இருக்கிற சத்தியத்திற்காக நாம் தேவனை நோக்கி பார்த்து நாம் ஜெபிப்போம் சின்னம் சிறுவாயதில் என்னை குறித்து விட்டா தூரம் போயினும் கண்டு கொண்டாம் சின்னம் சிறுவாயதில் என்னை குறித்து விட்டா தூரம் போயினும் கண்டு கொண்டாம் தமது ஜீவனை எனக்கு மழித்து ஜீவன் பெற்று கொள்ளன் துரைத்தா தமது ஜீவனை எனக்கு மழித்து ஜீவன் பெற்று கொள்ளன் துரைத்தா ஆனந்தமே பரமா நந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே இந்த பாதலத்தில் சொந்த காரவ எந்த நுள்ளத்தில் சொந்தமானா இந்த பாதலத்தில் சொந்த காரவ எந்த நுள்ளத்தில் சொந்தமானா கிருபையாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஓய்வு நாளின் காலை நேரத்திற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உம்மை பாடவும் துதிக்கவும் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் ஜப விண்ணப்பங்களை வைக்கவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை செய்தே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஆண்டவரே திருச்சபைகள் அடைக்கப்பட்ட பொழுதிலும் இப்படியான ஒரு கூடுகை ஆண்டவர் எங்கள் வாழ்க்கையிலே தந்திருக்கிறேன் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே இந்த நேரத்திலே உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு நேராக நாங்கள் கடந்து செல்கிறோம் கர்த்த நீர் எங்களோடு பேசுவீராக ஆண்டவர் எங்களுக்கு தேவையான மன்னாவை ஆண்டவர் பரலோகத்திலிருந்து எங்களுக்கு கட்டளையிட வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனே பேசுகிற அடியனை ஆண்டவர் உடைய சிலுவையின் கீழ் மறைத்து ஆண்டவர் வெளிப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆம் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மயிமைப்படுவதாக ஒரு முறை கூட நார் அதனை கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரும் ரச்சகருமாக இருக்கிற ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன் கத்தருடைய கிருபையும் சமாதனம் ஆசீர்வாதங்களும் உங்கள் அனைவரோடு கூட நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய இருதயத்திலே சமாதன குறைச்சலுக்கான காரணம் என்ன என்று சொல்லி ஒரு சில காரணங்களை நம் வேதத்திலிருந்து நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு அதனுடைய ஏழாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன் அலங்கத்துக்குள்ளே சமாதானமும் உன் அரண்மனைக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக என்று சொல்லி 
சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது இந்த இடத்தில் எழுதியிருக்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது அம்பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் விரும்புகிறதான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் சமாதானம் இந்த உலகத்தில் யார் யாரிடத்திலாவது கேட்கும் போது அவர்கள் சொல்லுகிறதான காரியம் அல்லது எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிற காரியம் தங்கள் குடும்பத்திலும் தங்கள் வேலை செய்கிற இடத்திலும் சரி போகிற வருகிற இடங்களிலும் சரி தங்கள் சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வாழ்க்கையிலே விரும்புகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது சமாதானமாக இருக்கவே தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் வேதத்திலே நாம் பார்க்கும்போது அநேக பரிசுத்த வான்களும் இந்த சமாதானத்திற்காக வாழ்ந்தவர்களை குறித்து நாம் பார்க்க முடிகிறது சமாதானத்தை எதிர்நோக்கினவர்களும் சமாதானத்தை குறித்து பேசினவர்களையும் குறித்து வேதத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆதியாகமும் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தை நாம் படிக்கிறதான நேரத்திலே அங்கே ஒரு சம்பவத்தை குறித்து நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த இடத்திலே ஆபரகாம் சமாதானத்தோட வாழ விரும்புகிறது அந்த இடத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆதியாகமும் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய வசனங்கள் ஐந்து முதல் ஒன்பது வசனங்களை நாம் பார்க்கிறதான நேரத்திலே ஆபிரஹாமுடைய மந்தை மேய்ப்பருக்கும் லோத்தனுடைய மந்தை மேய்ப்பருக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் உண்டாகிறது அந்த நேரத்திலே ஏழாவது வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆபிரஹாமுடைய மந்தை மேய்ப்பருக்கும் லோத்துடைய மந்தை மேய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று அக்காலத்திலே கானானியரும் பெருஷியரும் அத்தேசத்திலே குடியிருந்தார்கள் ஆபிரஹாம் லோத்தை நோக்கி எனக்கும் உனக்கும் என் மேய்ப்பருக்கும் உன் மேய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் வேண்டாம் நாம் சகோதரர்கள் என்று சொல்லி ஆபிரஹாம் தன்னுடைய சகோதரனாகிய லோத்தை குறித்து சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அம்பிரியமானவர்களை ஆபிரஹாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானமாக வாழ விரும்பினதை இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது தாவிதை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது சங்கீதம் அதனுடைய நான்காவது சங்கீதம் அதனுடைய எட்டாவது வசனத்தை நான் பார்க்கும்போது சமாதானத்தோட படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே என்னை சுகமாய் தாங்க பண்ணினீர் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரனாகிய தாவிர் இந்த இடத்தில் எழுதுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த இடத்தில் சங்கீதக்காரனாகிய தாவிர் சமாதானத்தோட படுத்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது தூங்க வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சி செய்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அதுபோல புதிய பாட்டிலே லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை பார்க்கும் போது அங்கே சிமியோன் என்கிற மனிதனை குறித்து நாம் பார்க்க முடிகிறது ஏசு கிறிஸ்துவானவரை கையில் ஏந்தி கொண்டு அவர் சொல்லும் பொழுது அவர் இப்படியாக சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியானை இப்பொழுது சமாதானத்தோட போக விடீர் என்று சொல்லி அங்கே சிமியோன் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆம்பிரியமானவர்களை வேதத்திலே நாம் படிக்கும் போது அநேக பரிசுத்தவான்களும் அநேகர் இதை தான் சொல்லுகிறதை பார்க்க முடிகிறது ஆபிரகாம் சமாதானத்தோட வாழ விரும்புகிறார் தாவியது சமாதானத்தோட படுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் சிமியோனை குறித்து நாம் பார்க்கும் போது சமாதானத்தோட நித்திரை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் வேதத்தில் இருந்து பார்க்க முடிகிறது உலகத்தில் மனிதர்களை நாம் பார்க்கிறதான நேரத்திலே ஒவ்வொருவரும் எப்படியாவது சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தங்கள் பணத்தை வைத்து தங்கள் ஆஸ்தியை வைத்து தங்கள் அந்தஸ்தை வைத்து அநேகர் தங்கள் சமாதானத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஒரு சிலரை நாம் பார்க்கும் போது சுற்றுலா செல்வது அல்லது திரைப்படங்களை பார்ப்பது என்று சொல்லி உலக பிரகாரமான காரியங்களை கொண்டு அவர்கள் தங்கள் சமாதானத்தை தேடுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இன்னும் ஒரு விதமான கூட்டத்தால் போதை பழக்க வழக்கங்களுக்கு தங்கள் அடிமையாக்கி கொண்டு அவற்றிலிருந்து கிடைக்கிற சமாதானம் அவற்றிலிருந்து கிடைக்கிற சந்தோஷத்துக்கு நேராக அவர்கள் செல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இவைகளெல்லாம் சமாதானம் கிடைக்குமா என்று பார்க்கும் போது ஆம் சமாதானம் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த சமாதானமானது ஒரு நிரந்தரமான சமாதானம் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் மட்டும்தான் இப்படிப்பட்டதான உலக பிரகாரமான சமாதானங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரும் ஆனால் வானத்தின் வானத்தையும் பூமியை படைத்த தேவனிடத்தில் இருந்து வருகிற சமாதானமானது அது நிரந்தரமானது யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போது அவர் இப்படியாக சொல்லுகிறார் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமாய் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை 
உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை அவர் அந்த இடத்திலே அழகாக எழுதியிருக்கிறது நாம் பார்க்க முடிகிறோம் ஆம் பிரியமானவர்களே உலகத்திலே வாழ்கிற நாட்களிலே நாம் அநேக காரியங்களை செய்து ஒருவேளை சமாதானத்தை நாம் பெற்று கொள்ளலாம் ஆனால் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற சமாதானம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவானது அன்பானவர்களை இன்றைக்கும் கூட ஏதோ ஒன்றை நினைத்து கொண்டு இன்னைக்கு சமாதானத்தை இழந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை இன்னைக்கு அனைவருடைய வாழ்க்கையில நாம் பார்க்க முடிகிறது குடும்பத்தை குறித்து ஒருவேளை கவலைப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது பிள்ளைகளை குறித்த ஒரு கவலை வேலைகளை குறித்த ஒரு கவலை எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு கவலை பிள்ளைகளுடைய திருமண வாழ்க்கையை நினைத்து ஒரு கவலை இப்படி என்று சொல்லி வாழ்க்கையிலே அநேக விதமான கவலைகளினாலே சமாதானத்தை இழந்து மக்கள் கலங்கி இருக்கிறதே நாம் பார்க்க முடிகிறது சங்கீத காரணாகிய தாவீது சங்கீத நாற்பத்தி இரண்டு அதனுடைய ஐந்தாவது வசனத்தில் எழுதுகிறார் என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறார் ஏன் எனக்குள்ளே தேங்குகிறாய் என்று சொல்லி அவர் எழுதுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அநேக நேரங்களிலே இப்படிப்பட்டதான ஒரு சம்பவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கடந்து வருகிறது நம்முடைய இருதயம் நம்முடைய இருதயம் சமாதானத்தை இழந்து சூழ்நிலைகளை பார்த்து நம்முடைய குடும்பத்தை பார்த்து சமாதானத்தை இழந்து காணப்படுகிற சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் காணப்படும் யோவான் பதினாறாவது அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நாம் படிக்கும் போது என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லி நம் ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே உரைக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற நாட்களிலே சமாதானத்தை இழந்து போகத்தக்கதான சூழ்நிலைகளும் சமாதானத்தை இழக்கக்கூடிய காரணிகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரும் ஆனால் வேத வசனம் அழகாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது நம்முடைய ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை இந்த உலகத்தை ஜெயித்தவர் நமது ஆண்டவர் அவர் நமக்கு சமாதானத்தை வைத்து போகிறார் பிரியமானவர்களை இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எந்தெந்த விதங்களிலே சமாதானம் இழந்து போகிறோம் என்று சொல்லி ஒரு சில காரியங்களை வேதத்திலிருந்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் முதலாவதாக லூக்கா எட்டாவது அதிகாரம் லூக்கா எட்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி இரண்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து வசனங்களை நாம் படிக்கிறதான நேரத்திலே இங்கே ஒரு அழகான சம்பவம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிந்ததான சம்பவம் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் காற்றையும் கடலையும் அதட்டினதான ஒரு சம்பவத்தை இந்த வேத பகுதியிலிருந்து நாம் படிக்க முடிகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அடுத்து என்ன நடக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அடுத்து என்ன சம்பவம் நடக்கும் என்பது யாருக்குமே தெரியாது ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பது நமக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்திருக்க கூடுமானால் நம் ஒருவேளை ஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடும் நாளை தினத்தில் இந்த மாதிரி சம்பவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் அடுத்த வாரத்தில் இந்தந்த காரியங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் என்று சொல்லி ஒருவேளை நமக்கு தெரிந்திருந்தால் ஆயத்தப்பட்டிருப்போம் அதற்கு ஏற்ற பிரகாரமாய் நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தி இருப்போம் பிரியமானவர்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்போ என்ன நடக்கும் எப்படி சூழ்நிலைகள் மாறும் என்று சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது இந்த வேத பகுதியை நாம் படிக்கும் போது ஏசு கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி சொல்லுகிறதான காரியம் க கடலில் அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி அவர் தம்முடைய சீசர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த பிரகாரமாக அவர்கள் படகில் ஏறி பிரயாணப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது படவில் பயணத்தை ஆரம்பித்த அவர்களுக்கு படவில் பயணம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எல்லாமே அவர்களுக்கு சாதகமாக தான் இருக்கிறது சமாதானமாக இருக்கும் என்று சொல்லிதான் அந்த பிரயாணத்தை அவர்கள் ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு தான் அந்த பிரயாணத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஆனால் சில நேரங்களிலே நாம் ஆரம்பிக்கிற கூடிய சில பிரயாணங்கள் ஆரம்பிக்கிறதான நேரத்திலே எல்லாம் நன்றாக தான் இருக்கும் இந்த வேத பகுதியை படிக்கும் போது அவர்கள் படகிலே பிரயாணத்தை ஆரம்பிக்கும் போது பிரயாணமானது நன்றாக தான் இருந்தது நன்றாக தான் ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் பாதியிலே செல்லும் போது அங்கே வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது படகு ஓடுகையில் அவர் நித்திரையா இருந்தார் அப்பொழுது கடலிலே சுழல் காற்று உண்டாததினால் அவர்கள் மோசமடையத்தக்கதாய் படவு ஜலத்தினால் நிறைந்தது என்று சொல்லி சில நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வருகிற பிரச்சனைகளும் அப்படிதான் இருக்கும் சில சூழ்நிலைகளும் அப்படிதான் காணப்படும் எல்லாமே சமாதானமாக இருக்க என்று சொல்லி ஆரம்பித்த சில காரியங்கள் ஒருவேளை நன்றாக தான் இருக்கிறதே என்று சொல்லி 
ஆரம்பித்த சில தொழில்கள் நம்முடைய குடும்ப வாழ்வுகள் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளிலே அவைகள் சமாதானத்தை இழந்ததாக சமாதானம் குறைந்து போகத்தக்கதான பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரும் ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்தந்த பிரச்சனைகள் எனக்கு வரும் என்று சொல்லி முன்கூட்டியே எனக்கு தெரியுமானால் நான் ஒருவேளை இதை ஆரம்பித்திருக்க மாட்டேன் இந்த தொழிலை நான் ஆரம்பித்திருக்க மாட்டேன் இப்படியாக நஷ்டம் வரும் என்று சொல்லி எனக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்திருந்தால் அநேகர் நீங்கள் புலம்புகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்படியாக குடும்ப வாழ்விலே அநேக நேரங்களிலே கூட ஒரு சமாதானத்தை இழந்து போகிற நேரத்திலே நான் நாம் சிந்திப்போம் ஏன் எனக்கு இப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகள் ஏன் எனக்கு இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் இந்த நாட்களில நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக புலம்புகிறத நாம் பார்க்க முடிகிறது சில நேரங்களிலே தேவன் நம்ம எல்லாவற்றையும் நமக்கு சொல்வதில்லை இந்த வேத பகுதியை பார்க்கும் போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் சொல்லுகிறார் கடலின் அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி சீசர்களுக்கு சொன்னவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் ஆனால் வருகிற பிரச்சனைகளை குறித்து அவர் எதுவுமே சொல்லவில்லை வருகிற பிரச்சனைகளை குறித்தோ வருகிற பாடுகளை குறித்தோ ஆண்டவர் எதுவுமே சொல்லவில்லை தேவன் எல்லாவற்றையும் தடுத்தும் நிறுத்துவது கிடையாது சில நேரங்களிலே நாம் நினைக்கலாம் ஏன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருகிறது நான் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறேன் அல்லவா கர்த்தரை தேடுகிறேன் அல்லவா நான் ஜபத்தோடு இல்லை ஆரம்பித்தேன் ஜபத்தோடு அல்லவா நான் எல்லாவற்றையும் செய்தேன் ஆனால் ஏன் எனக்கு இப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகள் வருது என்று சொல்லி நாம் அநேக நேரங்களிலே புலம்புகிறது உண்டு ஆண்டவர் ஆண்டவர் சொல்லிதானே நாம் தொடங்கினேன் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டுதானே நான் ஆரம்பித்தேன் என்று சொல்லி நாம் நினைக்கக்கூடிய காரியங்கள் உண்டு பொதுவாக நினைப்பவர்கள் வழி மாறி போகும் போதுதான் எனக்கு பிரச்சனை வரும் என்று சொல்லி அநேகர் நினைக்கிறது உண்டு வேதத்திலே கூட நாம் படிக்கும் போது யோனா வழி மாறி போனான் அதனாலே அவனுடைய படகிலே பிரச்சனை வந்தது என்று சொல்லி அநேகர் நினைக்கிறது உண்டு சில நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கும் போது சரி பிரச்சனைகள் வரும் போராட்டங்கள் வரும் தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு அநேக நேரங்களிலே சமாதான குறைச்சல் வரும் ஆனால் நாம் ஒன்றை மாத்திரம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வேத வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லூக்கா எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை படிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி சொல்கிறதான காரியம் உங்கள் விசுவாசம் எங்கே உங்கள் விசுவாசம் எங்கே என்று சொல்லி தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆம் பிரியமானவர்களே அநேக நேரங்களிலே பிரச்சனைகளை கண்டு பாடுகளை கண்டு உபத்திரவங்களை கண்டு நாம் சோர்ந்து போகக்கூடும் ஆனால் ஒன்றே மாத்திரம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற எல்லா விதமான பிரச்சனைகளையும் ஆண்டவர் மாற்றக்கூடும் என்று சொல்லுகிற விசுவாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஆரம்பத்திலே நன்றாக தான் இருந்து என்று சொல்லி நாம் பிரயாணிக்கும் போது சில நேரங்களிலே சமாதான குறைச்சல் வரும் பாடுகள் வரும் வேதனைகள் வரும் ஒன்றே மாத்திரம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அழைத்த தேவன் கொண்டு சேர்க்க அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் அக்கறைக்கு போவோம் என்று சொல்லி நம்மை அழைத்த தேவன் அக்கறைக்கு கொண்டு சேர்க்க அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் ஆகவே இடையில் வருகிற பிரச்சனைகளை கண்டு இடையில் வருகிற போராட்டங்களை கண்டு கலங்கி போகாதபடி அழைத்த தேவனிடத்திலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் நாம் காணப்படும் போது நமக்கு ஆண்டவர் சமாதானத்தோடு அக்கறை கொண்டு சேர்ப்பார் என்பதிலே எந்த ஒரு மாற்றும் இல்லை முதலாவதாக நம்முடைய இருதயத்திலே சமாதான குறைச்சலுக்கான காரணம் என்னவென் என்றால் விசுவாச குறைபாடு ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளுக்கும் நாம் இருக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் அவர் விசுவாசத்திலே நம்பிக்கை உடையவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் ஏபிரேயர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்றாவது வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம் என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என்னதான் பிரச்சனைகள் வரட்டும் என்னதான் பாடுகள் வரட்டும் என்னதான் பாவங்கள் நம்மை நெருக்கட்டும் விசுவாசத்தை துவக்கினவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவோடு நாம் இணைந்து அவரிடத்திலே விசுவாசத்தை வைத்து நம்முடைய ஓட்டத்தை நம்முடைய பிரயாணத்தை நம் பொறுமையோடு ஓடும் போது நமக்கு ஆண்டவர் சமாதானத்தோடு நம்மை இழைப்பார பண்ணுவார் என்பதிலே எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை இரண்டாவதாக பார்க்கும் போது வாசித்த வேத பகுதியான மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தை நாம் பறிக்கும் போது இங்கே ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் பார்க்க முடிகிறது யூதாஸ் காரியத்தை குறித்து நமக்கு படிக்க முடிகிறது இரண்டாவதாக 
ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானம் இழந்து போக காரணம் என்னவென்றால் தேவனிடத்தில் இருக்கிற உறவை துண்டிக்கிறதுனாலே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சமாதானத்தை இழந்து போகிறான் இயேசுவோடு உறவு வைப்பது அல்லது இயேசுவோடு இணைந்திருப்பது இயேசுவோடு நடப்பது அவர் கூட இருப்பது என்பது ஒரு சாதாரணப்பட்ட விஷயம் கிடையாது உலகத்தில் யாருக்குமே அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் கொடுக்கப்படவில்லை ஆனால் குறிப்பாக அந்த பனிரெண்டு சீசர்களை நாம் பார்க்கும் போது அவர்கள் மிகவும் பாக்கியவான்களாய் காணப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் இயேசுவோடு கூட இருந்து ஊழியத்தை செய்வது அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அது காணப்படுகிறது அந்த வாய்ப்பை அவர் தவற விட்டவன் அல்லது அதை விட்டு விலகினவன் தான் இந்த யூதாஸ் காரியத்து ஆண்டவரோடு இருக்க அல்லது ஆண்டவரோடு உறவை வைத்து கொள்ள ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டவன் இந்த யூதாஸ் காரியத்து ஆனால் அவனுடைய முடிவை நாம் பார்க்கும் போது மிகவும் பரிதாபமாக காணப்படுகிறது ஏனென்று பார்க்கும் போது முப்பது வெள்ளி காசுகளை வாங்கி சமாதானமாக இருக்கலாம் என்று ஆசைப்பட்ட அந்த யூதாஸ் காரியத்து அந்த முப்பது காசுகளை வாங்கி கொண்டு அவன் சமாதானத்தை இழந்து போகிறான் என்று சொல்லி வேதத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது இயேசுவோடு உறவிலே இருந்தவன் இயேசுவோடு உறவை வைத்து கொண்டவன் ஒரு முப்பது வெள்ளி காசுகளுக்காக பரிசேர்கள் கூட சேர்ந்து அவன் உறவை வைத்து கொண்டு இயேசுவை காட்டி கொடுக்கிறதை அந்த வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்க முடிகிறது பிரியமானவர்களே இன்றைக்கும் கூட அநேகரை நாம் பார்க்கும் போது கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி பேரை வைத்துக் கொள்வார்கள் ஆண்டவரை அறிந்தவர்கள் என்று சொல்லி தங்களை சொல்லிக் கொள்வார்கள் ஆனால் அவர்களை பார்க்கும் போது விக்கிர ஆராதனை செய்கிறவர்களுக்கு நேராகவும் குறி சொல்லுபவர்களுக்கு நேராகவும் ஓடுகிறதாகவும் மனிதனை நம்பி தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு நேராகவும் அவர்கள் அற்புதம் செய்வார்கள் இவர்கள் எனக்கு அற்புதம் செய்வார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவரை விட்டுவிட்டு மனிதனை தேடி ஓடுகிற ஒரு உலகத்திலே நாம் காணப்படுகிறோம் ஏதோ ஒரு மனிதன் எனக்கு உதவி செய்வான் என்று சொல்லி ஏதோ ஒரு மனிதனை மாத்திரம் நம்பி அல்லது குறி சொல்கிறவர்களை மாத்திரம் நம்பி அப்படி ஓடுகிற ஒரு கிறிஸ்தவ உலகத்திலே நாம் காணப்படுகிறோம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்விலே சமாதானத்தை இழந்து போக காரணம் என்னவென்றால் ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிற உறவை அவர்கள் பிரித்து கொள்வது ஆண்டவரிடத்தில் இருந்து விலகி செல்வது அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே சமாதான குறைச்சலுக்கு காரணமாக காணப்படுகிறது இதே போல அநேகருடைய குடும்ப வாழ்வை சில அற்பமான காரியத்துக்காக பிரித்து கொள்கிறார் பெற்றோருக்குள்ள உறவு அல்லது பிள்ளைகள் பெற்றோருக்குள்ள உறவு அல்லது கணவன் மனைவிக்குள்ள உறவை ஏதோ ஒரு அற்பமான காரியத்துக்காக ஏதோ ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு காரியத்துக்காக தங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்த சமாதானத்தை இன்றைக்கு அநேகர் இழந்து போகிறது நாம் பார்க்க முடிகிறது பிரியமானவர்களை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் படிக்கும் போது அந்த இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் அதனுடைய நான்காவது வசனம் சொல்லப்படுகிறது குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்ததினால் பாவம் செய்தேன் என்று அதற்கு அவர்கள் எங்களுக்கு என்ன அது உண்பாடு என்று சொல்லி அந்த பரிசேர்கள் அந்த யூதாஸ் காரியத்தை கைவிரிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த உலகத்திலும் அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டுவிட்டு ஏதோ ஒரு உலக பிரகாரமான காரியத்திற்காக ஓடும் போது ஒரு காலத்திலே இழப்புகளும் நஷ்டங்களும் சமாதானங்களும் இழந்த பிறகு கத்திரிடத்திலே வருகிறதான நேரத்திலே எல்லாம் இழந்து போய் சமாதானத்தை இழந்து போய் ஒரு பரிதபிக்கப்பட்ட நிலைமையிலே நாம் வரக்கூடும் பிரியமானவர்களை பணத்தை வைத்து எல்லாவற்றையும் வாங்கி கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி நாம் நினைக்கக்கூடாது பணத்தை வைத்து நம் சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது பணத்தை வைத்து தெய்வ உறவை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒருவேளை லட்சக்கணக்கில் எங்கிட்ட பணம் இருக்குதே என்று சொல்லி நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த மனிதனிடத்திலே சமாதானம் இருக்குதா என்று சொல்லி கேட்கும் போது அது கேள்விக்குறியாக மாற நேரிடும் பிரியமானவர்களே ஆகையால் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரிடத்தில் இரு வைத்திருக்கிற உறவை நம் கவனமாய் வைத்திருக்க வேண்டும் அனுதினமும் நம்மை தாமே சோதித்து அறிய வேண்டும் எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள உறவு எப்படி இருக்கிறது எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையான உறவு எப்படி இருக்கிறது நான் ஆண்டவரிடத்தில் பேசுகிறேனா எனக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ண அவர் ஒருவரே என்று சொல்லி அவரை பற்றி பிடிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் வேதத்திலே படிக்கும் போது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ஊழியத்தின் நாட்களிலே அவர் அழகான ஒரு ஓமையை சொல்லுகிறார் இளைய குமாரனை குறித்து ஒரு ஊமையை அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது தன்னுடைய தகப்பனிடத்திலிருந்து ஆஸ்தியை பெற்றுக்கொண்டு தன் சந்தோஷமாய் வாழலாம் சமாதானமாய் வாழலாம் என்று சொல்லி தன்னுடைய ஆஸ்திகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தூர தேசத்திற்கு தன்னுடைய இளைய குமாரன் சென்று விடுகிறான் ஆனால் எல்லாம் செலவழிந்த பிறகு எல்லாம் இழந்த பிறகு அந்த ஒரு நஷ்டமான சூழ்நிலையிலே 
கடைசியில் சாப்பாட்டிற்கு கூட வழி இல்லாதபடி பண்டிகள் தின்கிற தவிட்டை தின்று பசியை தீர்க்கலாம் என்று சொல்லி அவன் ஆசைப்படுகிறதான நேரத்தில் அப்போது அங்கே இருந்து அவன் நினைக்கிறான் என்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்டிலே வேலைக்காரர்களுக்கு ஒரு திருப்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது நான் இங்கே சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு புத்தி தெளிகிறது தன் தகப்பனிடத்தில் ஓடி வருகிறான் தன் தகப்பன் தன் மகன் தூர இடத்திலிருந்து வருகிறதை தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டு தன் மகனை கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டு தழுவுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது பிரியமானவர்களை நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உறவும் அப்படிப்பட்டதுதான் ஒருவேளை ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போனாலும் சரி ஆண்டவரை விட்டு நாம் விலகி சென்றாலும் சரி ஒரு நாள் கத்தருடைய சமூகத்திலே நாம் வரும்போது ஆண்டவரை நோக்கி அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடும் போது ஆண்டவர் நம்மை அணைத்து கொள்வார் ஆண்டவரை நாம் பற்றி பிடிக்கும் போது ஆண்டவரிடத்திலே உறவை நாம் கவனமாய் வைக்கும் போது ஆண்டவர் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் முதலாவது நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சமாதான குறைச்சலுக்கு காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற விசுவாச குறைபாடு இரண்டாவதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிற சமாதான குறைச்சலுக்கு காரணம் என்னவென்றால் நம்ம நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள உறவில் இருக்கிற துண்டிப்பு ஒவ்வொருவரும் நம் இதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நிச்சயமாகவே கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் நமக்கு வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கத்தரிடத்திலிருந்து ஒத்த ஆசை வரும் என்று சொல்லி சங்கீத காரணாக தாவீரு வேற வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் அம்பிரியமானவர்களே கத்தரிடத்திலிருந்து நமக்கு சமாதானம் வரும் உலக பிரகாரமான பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் நெருங்கி இருக்கிற நேரங்களிலே கூட ஆண்டவரை பற்றி பிடிப்போம் ஆண்டவரை சார்ந்து வாழ்வோம் நிச்சயமாகவே கத்த நம்மை ஆசீர்வதித்து அவருடைய சமாதானத்தை கொடுத்து அவர் நம்மை நடத்த அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் கத்த தாமே இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக நம்மோடு பேசி நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே இப்பொழுது நமக்கு பாடகர் குழுவினர் ஒரு விசேஷித்த பாடலை பாடுவார் ஆராதனைக்கு நிறைவாக நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது ஜெய்கிதத்தை பாடுவோம் ஜெய்கிதம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு தூதர் வாழும் நதி தீரம் நாமும் சென்று சேர்வோமா தேவ ஆசனம் சமீபம் சேர்ந்து 
கீதங்கள் பாடுவோமா என்ற நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது ஜெய்கீதத்தை நாம் பாடுவோம் நாம் யாவரும் தலைகளை தாழ்த்தி கர்த்தரை நோக்கி ஜபிப்போம் எங்களை அளவில்லாமல் நேசித்து வழி நடத்தி வருகிற கிருபை நிறைந்த மகா பரிசுத்தம் உள்ள ஆண்டு வரை இது ஒரு அமைதியான ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான நேரம் கர்த்தரங்களை தந்ததான ஒரு அருமையான காலை வேலை இந்த ஆராதனையின் மூலமாய் ஆண்டவர் மயிமைப்பட்டு கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டு வரை இந்த நாளிலும் எங்களுடைய பாடல்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வைத்து ஆவியோடு கருத்தோடு பாடி கர்த்தரை மாய்மைப்படுத்த கர்த்தரங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்து அவிதமாய் உங்களுடைய ஜப விண்ணப்பங்களை ஆண்டுடைய வல்லமை விளங்கட்டும் என்று கர்த்தருடைய பாதத்திலே நாங்கள் கெஞ்சுறோம் ஜப விண்ணப்பத்திற்கு நீர் பதிலளித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவிதமாய் வேத வாக்கியங்களின் மூலமாய் ஆண்டவர் எங்களோடு இந்த நாளிலே இடைப்பட்டதை நினைத்து கர்த்தரை சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டு வரை நீ இருந்த உலகத்திலே சமாதானத்தை கொண்டு வந்த ஒரு சமாதான காரண ஆண்டு வரை அந்த சமாதானத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தரங்களுக்கு நீர் கிருபை செய்யும் வேத வாக்கியங்களை கொண்டு வந்த முடிய மாறை ஆண்டவர் உமக்காக நீ தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் என்று கர்த்தருடைய பாதத்திலே நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் எங்களுடைய விசுவாச குறைவினால் சில நேரங்களே சமாதானத்தை நாங்கள் இழந்து போகிறோம் 
ஆண்டவருக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கக்கூடியதான உறவு துண்டிக்கப்படுகிறதான நேரத்தில் நாங்கள் இந்த சமாதானத்தை இழந்து போகிறோம் ஆண்டவர் தருகிற சமாதானம் ஒருவரும் கொடுக்க முடியாத சமாதானம் யாரும் எடுத்து போடாத அப்படிப்படுதான சமாதானத்தை ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் வாய்த்திருக்கிறேன் அவைகளை ஆண்டுடைய சமூகத்தில் பெற்றுக்கொள்ள ஒரு விசை கூட ஆண்டுடைய பாதத்தில் தருகிறோம் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி யூதாஸ் நான்கு கொண்டு செத்து போய்விட்டான் ஆனால் எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்த இயேசு கிறிஸ்துவன் மூலமாய் எங்களுக்கு தந்ததான மீட்பு பெரியது அதை சிலுவை மரணத்தின் மூலமாய் நாங்கள் அதை அனுபவிக்கிறோம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் காலை வேளையிலே அந்த சமாதானத்தை நாங்கள் இழந்து போனவைகளை ஆண்டவராய் இயேசுவை நோக்கி பார்க்கிறபடியினால் அவைகளை நாங்கள் நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்கிறதற்கு ஆண்டவர் அனுகிரகம் செய்தள்ளோம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தம் எங்களை சுத்திகரிக்கட்டும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வலக்கரம் எங்களை தொடுவதாக என்று கருத்துடைய பாதத்திலே நாங்கள் மன்றாடி நிற்கிறோம் இறக்கமுள்ள ஆண்டவரை திருச்சபையை தாங்கி வருகிற அருமையான சபையின் ஒவ்வொரு அருமையானவர்களுக்காய் தெய்வ பாதத்திலே நாங்கள் வருகிறோம் ஆண்டவரை இந்த பயங்கரமான பெருந்தொற்று காணப்படுகிறதான காலங்களில் ஆராதனையில் முடக்கப்பட்டிருக்கிறதான நேரத்திலேயும் ஆண்டவரே உதாரத்துவமாய் கர்த்தரை கனப்படுத்துகிறதான அருமையான நம்முடைய பிள்ளைகள் கனப்படுத்தப்படுவார்களாக ஆண்டவருக்காய் கொடுக்கிறதற்கு பதிலாக ஆண்டவர் பல மடங்கு திருப்பி தருகிற கிருபை நிறைந்த எங்களுடைய நல்ல கர்த்தர் ஆண்டவர ஒவ்வொரு பேருடைய கை என்பி ஆசங்களையும் வாய்க்க பண்ணும் இந்த வாரம் முழுவதும் ஆண்டவ சேமமாய் நடத்தும் எந்த சமாதான கேடுகளும் யாருக்கும் ஏற்படாதபடி ஆண்டுடைய கிருபை ஒவ்வொரு பேரையும் தாங்கட்டும் என்று கர்த்தருடைய பாதத்திலே நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் சபை அனைத்து மக்களோடும் கர்த்தருடைய கிருபை தங்கட்டும் அயல் நாடுகளிலே இருக்கக்கூடியவர்களோடு ஆண்டுடைய கிருபை கூட இருக்கட்டும் இந்தியாவின் பல இடங்களிலே இருக்கக்கூடிய மக்களோடு ஆண்டுடைய கிருபை கூட இருக்கட்டும் அருகாமையிலே இருக்கக்கூடிய அருமையான திருச்சபையின் மக்கள் இந்த பகுதி வாழ் மக்கள் அனைவரோடும் கர்த்துடைய கிருபை நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக குடும்பங்களுக்குள்ளே சபைகளுக்குள்ளே தேசத்துக்குள்ளே ஆண்டவர் நல்ல அமைதியையும் சமாதானத்தையும் தருகிறபடியினால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள எங்கள் ஆண்டவர் அனுகிரகம் செய்வீராக எங்களில் ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரை காலையிலே இந்த வேத வாக்கியங்களை கேட்டு கொண்டிருந்த ஜபத்தில் பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கிற அருமையான தெய்வ பிள்ளைகள் ஆண்டவரை அறிந்தவர்கள் தவிர ஆண்டவரை அறியாத மக்கள் யாராவது இந்த வேத வாக்கியங்களை கேட்டு இந்த ஜபத்தில் கலந்து கொள்வாள் என்று சொன்னால் ஆண்டவரே நீர் எல்லாருக்கும் தகப்பன் என்பதை ஆண்டவர் உணர்த்தி உடைய பிள்ளைகள் விடுதலையை இயேசுவின் மூலமாய் காண்பார்களாக என்று கர்த்தருடைய பாதத்திலே நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் கர்த்தருடைய கரங்களில் எங்களை முழுமையாய் தருகிறோம் ஆண்டுடைய தலைமைத்துவத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் பரிசுத்த ஆவியாருடைய அசைவாடுதலுக்காக கர்த்தரை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டுபுரே கர்த்தர் போதுமானவர் ஆயிரும் நாட்டிலே இருக்கிற பயங்கரமான பெருந்தொற்று மாறி போட்டோம் பயங்கரமான தீமைகள் யாரையும் அண்டாதபடி ஆண்டவரை தேசத்திலே பரவி கொண்டிருக்கிற இந்த பயங்கரமானது குறையட்டும் என்று கர்த்தருடைய பாதத்திலே நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் சொல்லாகும் கட்டளையிட நிற்கும் அவ்விதமாய் எங்கள் ஆண்டவர் காரியங்களை நடப்பிக்கும்படியாய் இப்படி பாதத்திலே மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரை இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்கிறது இன்மைக்காக மாத்திரம் அல்ல நித்திய வாழ்வுக்காய் எங்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்தும் என்று நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் நித்திய ஜீவ நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தரங்களுக்கு நீர் அனுகிரகம் செய்தல்லும் கிருபை நிறைந்த ஆண்டுடைய பாதத்திலே எங்களை முழுமையாய் தருகிறோம் குறைவுகள் ஏதாவது இருந்தால் ஆண்டவர் தயவாக மன்னித்தல்லும் துதி கன மாய்மை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் இவைகள் எல்லாவற்றையும் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆம் Oh, oh.
ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களை காக்க கடவ கர்த்த தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாயிருக்க கடவ கர்த்த தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி சமாதானம் கட்டளையிட கடவ நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய மனோகர ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் திருச்சபை அனைத்தோடும் என்றும் என்று பானு சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக